జననాంక రూపంలో దర్శనమిచ్చే శక్తి స్వరూపం కామాఖ్యాదేవి అమ్మవారు అమ్మవారు యావత్ సృష్టికి మూలం త్రిమూర్తుల్ని సైతం తన ఉగ్ర రూపంతో భయపెట్టగల ఏకైక స్వరూప శక్తి రణతంత్రాన్నైనా రాజతంత్రాన్నైనా తను కనుసన్నలతో శాసించగల ప్రళయ రుద్ర స్వరూపిణి శక్తి అలుపులకు అర్థం కాదు సమస్త జీవకోటిని సృష్టించగల మరియు నాశనం చేయగల ఆ మహాశక్తి స్వరూపాన్ని గురించి కోట్లాది వర్ణనలు మనం ఎప్పుడూ వింటూ ఉంటాం ఇక అష్టాదశ శక్తి పీఠాల గురించిన వివరణలు అయితే కోకొల్లలు అంతటి మహిమాన్వితమైన శక్తి పీఠాలలో ఒకటైన కామాఖ్యాదేవి అమ్మవారి ఆలయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నీలాచల్ పర్వత శ్రేణి గువాహతి అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ శక్తి పీఠం చాలా మహిమగల పుణ్యక్షేత్రమని కోటానుకోట్ల భక్తుల విశ్వాసం మన భారతదేశం నుండే కాక ప్రపంచ నలుమూలల నుండి ఇక్కడికి భక్తులు వస్తూ ఉంటారు ఇక విదేశీ యాత్రికుల తాకిడి కూడా అధికంగా ఉండే ఈ క్షేత్రంలోని పూజకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ప్రదేశంలో అమ్మవారికి సంబంధించి ఎలాంటి విగ్రహ ఆరాధన జరగదు భూమి మీద పుట్టే ప్రతి జీవి పుట్టుకకు కారణమైన జననాంగం యోనిని ఇక్కడ భక్తులు పూజిస్తారు దీనికి గాను శక్తి పీఠాలను గురించిన వివరణ వినడం అత్యంత ఆవశ్యకరం సతీ వియోగం తర్వాత ఆమె పార్థివ దేహాన్ని భుజాన వేసుకుని ప్రళయ తత్వంతో రోధిస్తున్న మహాశివుని వేదన చూసి చలించిపోయాయి లోకాలన్నీ నిస్వార్థ ప్రేమకు ఇంకా స్వచ్ఛతకు మారు పేరైన ముక్కంటి పరిస్థితిని చూసి తల్లడిల్లిపోయింది సమస్త జీవకోటి ఇక శివుడికి అత్యంత సన్నిహితుడైన ఆది మహావిష్ణువు ఈ శివ భైరాగి రూపాన్ని చూసి నివ్వెరపోయాడు ఎలాగైనా ఈ వేదనను తీర్చని తరుణంలో సృష్టి అంతమైపోతుందని ఆయన ఒక కఠిన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు లోక కళ్యాణం కోసం ఒక వెయ్యి సూర్యుల శక్తి కన్నా తేజోవంతంగా ప్రకాశించే సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించి సతీదేవి పార్థివ దేహాన్ని చిత్రణకు గురిచేశారు ఇది చూసి ఆశ్చర్యంతో మహాశివుడు తేలికపడ్డారు అని చెప్తాయి మనకు ఎన్నో పురాణాలు అలా ఈ ప్రాంతంలో అమ్మవారి యోని భాగం పడినట్టు తెలుస్తుంది ఈ వివరణ ద్వారా అప్పటి నుండి ఎన్నో పూజలకు ఇంకా దైవిక కార్యక్రమాలకు కేంద్రంగా మారిపోయింది ఈ మహాపుణ్యక్షేత్రం అపహాస్య దృష్టితో అవహేళనగా మాట్లాడే వారికి తిప్పలు తప్పవని మరీ మరీ గుర్తు చేస్తారు ఈ ఆలయ పండితులు సృష్టికార్యమైన శృంగారానికి పవిత్రతను అందించే ఏకైక ధర్మం మన సనాతన ధర్మం కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించే మనందరం తెలియని వారికి ఈ స్థల పురాణం గురించి తెలియ చెప్పి లేనిపోని వెర్రి ప్రేలాపనలకు అడ్డుకట్ట వేసే దిశగా ముందుకు సాగాలి అని హితవు పలుకుతారు ఎందరో జ్ఞానులు భక్తుల కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లి కనుక ఈ అమ్మవారిని కామాఖ్యాదేవి అనంటారు తాంత్రిక విద్యలు ఆచరణలో పెట్టే ఎంతో మందికి ఈ ఆలయం ఒక ముఖ్య కార్యాలయ సమావేశ స్థలం అని చెప్పవచ్చు దుష్ట శక్తుల ఆరాధన తాంత్రిక విద్యలో భాగం కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అమ్మవారు సాధారణ మనుషుల్ని పట్టి పీడిస్తున్న ఎన్నో శక్తులను కట్టడి చేయగల శక్తి సంపన్నురాలు అనే పేరు కూడా ఉంది ఇక్కడ కొలువై ఉన్న పది మంది మహావిద్యా దేవీరుల పురాణాలు కూడా ఈ విషయాన్ని మనకు అక్కడ నెలకొల్పబడి ఉన్న భక్తి భావన ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉంటాయి కామాఖ్య అమ్మవారి గర్భాలయంలో సోదాషి మాత త్రిపుర సుందరీదేవి మాతాంగి మరియు కమలాత్మిక దేవి అమ్మవార్లు నివాసముంటారు ఇక మిగిలిన ఏడుగురు శక్తి స్వరూపిణులకు ఏడు వ్యక్తిగత ఆలయాలను నిర్మించారు వారే కాళీ మాత తారామాత భువనేశ్వరి మాత భైరవి మాత చిన్నామస్తా మాత ధూమావతి మాత బంగాళాముఖి మాత ఈ పది మంది మాతల ప్రళయ భీకర శక్తి అక్కడ కొలువై ఉండడం వల్ల సకల కళల్లో జ్ఞానానికి ఇంకా అమ్మవారి దివ్యాశిస్సులకు పోటెత్తుతారు భక్తజనం ఇక ఆలయ నిర్మాణ శైలి ఇంకా ముఖ్యమైన అంశాలను చూసినట్లయితే ఈ ఆలయాన్ని ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో మొట్టమొదటిసారి నిర్మించారని చెప్తున్నాయి కొన్ని పురాణాలు అలా క్రమేపి ఎన్నో మెరుగుల్ని దిద్దుకుంటూ ఎంతో మంది రాజుల పోషణలో పదిహేడవ శతాబ్దం వరకు వివిధ రూపాంతరాలను తెచ్చుకోగలిగింది ఈ ప్రదేశం ఇక నేటి కాలంలో మనకి కనిపిస్తున్న ఈ ఆలయ నిర్మాణ శైలిని నీలాచుల నిర్మాణ్ అనంటారు సిలువ ఆకార శైలి మరియు ఆర్ష గోళ ఆకారం అని ఆధునిక నాగరికులు ఈ నిర్మాణ శైలిని గుర్తించారు నీలాచల పర్వత శ్రేణిలో ఉండే ఆలయాన్ని 
ఆ పర్వత శ్రేణి చుట్టూ నెలకొల్పబడి ఉన్న వాతావరణానికి తగ్గట్టు నిర్మించటం అనేది ఒక ప్రశంసించదగ్గ చర్యగా అభివర్ణిస్తారు ఎందరో విదేశీయులు కొందరు స్థానికులు చెప్పే స్థల పురాణం ప్రకారం కోచ రాజ సంస్థానానికి చెందిన విశ్వసిగ్గ కాలంలో అభివృద్ధి చేయబడింది ఈ ఆలయం అని తెలుస్తోంది ఆయన కుమారుడైన నరనారాయణుడనే మహారాజు ఇంకా అతని ముఖ్య కోశాధికారి మేఘ ముగ్ధాం పర్వత శ్రేణుల్లో ఉండే విపత్కర పరిస్థితుల్ని అధిగమించి వారి కాలంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన బెంగాల్ ఇస్లాం నిర్మాణ శైలిని ఆధారం చేసుకుని ఎంతో మంది చేయి తిరిగిన పనివారిని పురమాయించి ఈ ఆలయాన్ని అహర్నిశలు శ్రమించి తీర్చిదిద్దారు అని తెలుస్తోంది అలా మనకు కనిపించే ఈ ముఖ్య ప్రదేశాన్ని అంగశిఖర అని అభివర్ణించటం ఆనవాయితీగాను మారింది స్థానికులకు ఈ ఆలయాన్ని నాలుగు ముఖ్య గదులుగా విభజిస్తారు ఆలయ నిర్మాణ సిద్ధాంతులు ఇంకా పర్యవేక్షకులు ఇందులో మొదటిది గర్భాగృహం రెండవది కాలాంత మూడవది పంచరత్న నాలుగవది నటమందిర తూర్పు నుండి పశ్చిమ దిశగా సాగుతుంది ఈ నిర్మాణ శైలి ఇక గర్భాలయ వివరణ గురించే మనం తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యానికి లోనవడం మీ వంతు అవుతుంది మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నట్లు ఇక్కడ అమ్మవారి విగ్రహం ఉండదు చిన్నదిగా ఉండి చీకటితో నిండిన గర్భాలయంలో సన్నని దారి గుండా పెడితే మనకు దర్శనమిస్తారు యోని రూపంలో ఉన్న అమ్మవారు యోగాసనాల్లో మనకి ఎక్కువగా కనబడే యోగ ముద్ర ఆకారంలో ఉండే ఈ రాయి వరుసను భక్తజనం అత్యంత శ్రద్ధతో భయభక్తులతో పూజిస్తారు కొందరికి సకల సిద్ధులు అష్టైశ్వర్యాలు లభించాయని కొందరికి సంతాన ప్రాప్తి ఇంకా దుష్టశక్తి పీడా నివారణ కలిగింది అని చెప్తారు ఇది క్రమంగా ఇక్కడ ఒక ఆచార వ్యవహారంగా మారిపోవడంతో భక్తులకు అమ్మవారి మీదున్న నమ్మకం దృఢమైపోయింది అని చెప్పచ్చు అలా అలా ఆ నోటా ఈ నోటా పాకి ప్రపంచ ప్రసిద్ధికెక్కింది ఈ క్షేత్రం ముఖ్యంగా యోగ్యులైన భార్య భర్తలతో వివాహం జరగాలని యువతి యువకులు ఆరోగ్యకరం మరియు బుద్ధి కుశలత ఉండే సంతానం గురించి ఎక్కువగా మొక్కుబళ్లను చెల్లించుకుంటూ ఉంటారు భక్తులు ఇక్కడ ఏటా జరిగే ముఖ్యమైన పండుగ ఒకటి ఉంటుంది అదే అంబుబాచి మేళ అస్సాం వాసులు పవిత్రంగా భావించే ఆహార్ సమయంలో అంటే వర్షాకాలంలో వస్తుంది ఈ పండుగ బ్రహ్మపుత్ర నది వరద ఉద్ధృతను ఉద్దేశించి శ్రీ కామాఖ్య అమ్మవారి వార్షిక సక్రమ బహిష్టు కార్యక్రమం జరిగే సమయం అని చెప్తారు అక్కడి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు జూన్ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు అంటే నాలుగు రోజుల కార్యక్రమం అని చెప్తారు వాళ్ళు ఈ మేళాను చేయటానికి గల భౌగోళిక కారణం గురించి తెలిస్తే మనందరి ఒళ్ళు గగుర్పొడవడం ఖాయం ఆ మూడు రోజుల కాలంలో భూమాతలో చెడు అనేది వాహాటంగా బయటికి విసర్జించబడుతుంది అది ప్రతి నెలా స్త్రీలు భరించే ఋతుస్రావంతో సమానమని కాబట్టి ఆ మూడు రోజులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించటం నిషిద్ధం అని చెప్తారు వారు నాలుగవ రోజు ఎన్నో లేహ్యాలతో సుగంధ ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి మంగళ స్నానాలు చేయించి భక్తులను ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు అని తెలియవస్తోంది ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు మన సనాతన ధర్మ యొక్క వైశిష్టం ఎంత గొప్పదో చెప్తాయి జై కామాఖ్యాదేవి అని దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా భక్తులు చేసే నినాదాలు మనుషులు పడే బాధల్ని ప్రకృతితో పలికించటం అనేది సాధారణ విషయమా హిందూ ధర్మాన్ని ఇంకా కట్టుబాట్లను అపహాస్యం చేసేవారు ఇంకా యావత్ మానవాళి వారిని వారు వేసుకోవలసిన ప్రశ్నిది మానవులకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఎన్నో పురాణాలలో ఇలాంటి అద్భుతాన్ని మనకు చూపించి ఈ సృష్టిని పాలిస్తున్న ఆ జగజ్జనని యొక్క ఆంతర్యాన్ని అర్థం చేసుకుని మసలుకోవటం అనేది వివేకవంతులైన మనుషుల లక్షణం అని మనం అర్థం చేసుకున్న రోజు ఎందుకు మన సనాతన ధర్మం పది మందికి ఆదర్శప్రాయమైందో అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతుంది మేళా చివరి రోజున రెండు రకాల తీర్థ ప్రసాదాలు పంచబడతాయి అవి అంగోధక్ అనే తీర్థం ఇంకా అంగబస్త్ర అనే వస్త్ర ప్రసాదం ఇక మేళాలో శక్తి కల్చర్ మనకి ఎక్కువగా కనబడుతుంది కనుక జంతు బలులు ఇంకా ఎన్నో రకాల హింసాత్మక చర్యలు దర్శనమివ్వడం సర్వసాధారణం ఇది ఆటవిక ఆరాధన ప్రక్రియ అని కూడా చెప్తారు కొందరు అఘోరి బాబాలు క్షుద్రోపాసకులు సాధ్వినిలు ఇంకా సన్యాసినీలు కూడా అక్కడక్కడ తారసపడడం మరియు వివిధ రకాల విన్యాసాలు చేయటం చూసి బెంబేరెత్తిపోతూ ఉంటారు కొందరు సున్నిత మనస్తత్వం గల భక్తులు ప్రభుత్వం చొరవతో ఈ స్థలం యొక్క ఔన్నత్యం కాపాడబడుతోందని చెప్పుకొస్తారు స్థానికులు ఎన్నో రకాల పెడార్థాలను వ్యాపింప చేయటం వల్ల ఈ స్థలం గురించి ప్రపంచానికి భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయని ఇంతటి స్థల పురాణం మరియు సాక్షాత్ శివుని అర్థాంగి సతి శరీర భాగం భూమిపై పడిన ఈ చోటు చాలా పవిత్రమైంది కాబట్టి 
ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు ఇంకా క్రతువులు అన్ని అమ్మవారి ఆదేశం ప్రకారమే జరుగుతాయని ఆటవిక మనస్తత్వం ఇంకా వికాసలేమితో కొందరు నిరక్షరాస్యులు తమంతా తాము సృష్టించుకుని చేసే ప్రక్రియల వల్ల కాస్త భిన్న వైఖరి వ్యక్తమైనా కూడా ఇక్కడ జరిగే నిజమైన దైవిక కార్యక్రమాలను ప్రపంచానికి సవివరణలతో తెలియచేయటం అనేది ప్రతి హిందువు యొక్క ముఖ్య కార్యమని అభిప్రాయపడతారు స్థానికులు అందరినీ కాపాడే ఆ అమ్మ ఎట్టి పరిస్థితులలో తనని నమ్మిన వారికి అన్యాయం చేయదని దుష్టుల తలలు నరకడం అనేది లోక కళ్యాణం కోసం చేసే చర్య కానీ ఆ అసుర వధలో ఎలాంటి దురుద్దేశము ఉండదని అసుర సంహారం అనేది దుష్ట శిక్షణకు మరియు శిష్ట రక్షణకు అవలంబించబడే ఒక న్యాయ సిద్ధాంతమని అందుకు అమ్మవారు ఒక చక్కని సరళీకృతమైన ఉదాహరణ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దుష్ప్రచారాలను మనసులో నుండి తుడిచివేసి వికాసం ఇంకా విజ్ఞానంతో ఆలోచించే శక్తిని నేటి ఆధునిక యుగానికి ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటూ జై కామాఖ్యాదేవి జై మహాశక్తి